السلام عليكم ورحمة الله بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على شرف رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بهمان بطا نيدا كلا ساداتو كلا پنددن ماره پريا بطا صحب پرورت گره ولره سمايا نشتهي اوڑو گوڑيوم وشيا دشت دمائيوم كاريانگل پرأيو گئيوم شرچ جئيوم 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 پرودا مايا اي ويديل Unnada mada padanam madar gaya le mahida naya tanggal enna bishaya mana awu diri pikir endah. Habibai muttene bisallallahu alaihi wasallam tanggal le nienna madina madar ga Kerala tulen keti adum. Kerala ya darasi parambeja tak kuricum naya rata priya patta suhurut iwda warma padati. Punyani walia jumat balle kendra ma ke nadan diri unna darasi lek. Mata pelajaran itu ni berani. Makail ni nom, Syria ni nom, Baghdad ni nom, Singapore ni nom, Indonesia ni nom, Malaysia ni nom, macam tu orang Ajeng ni nom, utarai ni orang kerana bandiru no, ini ceritram nama rayum bol. Kerala ni perut macam tu semesta orang ni nom, Gujarat boleh orang Pradesh orang ni nom. Punyani, walaya jemaat tu pelajar ialah darasal ek pendidikan mutiara mengal wandiranna ura parim berim Kerala tulen Muslim samudaya itu nundu. Tanur ialah pelajar ialah mudaris Sheikh Abdullahil Hadrami, radhiyallahu anhu Hadram maut tu karena ayah, Yaman karena ayah Abdullahil Hadrami an, Adam no tandil tanur ialah mudaris. Yaman karena ayah ura mudaris senna mundi lenna ilmu pendidikan swabavi gamai. Videshi galah ayat diarti galah ni bade, pelanam nara terindu jawa ilnendu Sumatera ilnendu mukke ulah mutaili mogal, nammu da darasu galah il pelanam nara terindu yenna doiri ceritraman. A darasin da parim beriem in yatti nilikun nadu, bhuman apata samastha galah jamiya tulil ma yoda kiril, aranor eladigam merunna darasu gal jamiya tul mudari sen da pradami ga pelanam anisari cie. Aranor ialah digam pelajar darasugal Kerala tulen nandung gundiri kuno. Padinan na ira tulen era vidyaar tegal padi kuno yen nana prada mega ma ayure nirechat nirechna tulen kanak kerte ma ay padan nandung gundiri kuaya. Kadinya warsham podo bericha ulpade vyabaga ma ay pelajar darasugal il paricha samradaya merpadatiya pol. Irno ira irno ite randa darasugal ilai. Nala ira tulen anyor le era vidyaar tegal darasugal il paricha eredi. Ia adalah sistematik ayat samudaan itu lek. Nampat darasi pelajaran itu nilai kuna itu asha wahamanu walaupun pradiitchei ulah dana. Walaupun ayat itu lom gahanama yum kitabugalum, pelajar galagat tetapi itu lop pola ulah ayat itu ulah pelajaran galom narak kuna doa dapan dana. Bau tiga bidya biasa tenne galagat tenne cumare itu wai kuna riedil, pudia pandidan mare, warta dok kuna riedil nampat darasi galu walarnu. Aubajari kama ini, bidya biasaum, university degree galom, IT bidya biasaum, pelli galil kenderi galil cugun da danna smart classroom galu bare, bahu bahasa pandidan mare, wartad kanulla, language lab gal ulpade, darasu galil tayyara kunda riidi lekan da mula wadarn da garinju. Pelli darasil padi cemutal le minggal loga nala warat lek, aikarat sabayil poi, prabashanam naratun da tarat lek. Nampaknya perayaan pada surat Syarif ni lah mian. Yuyen ni lpo ini perwasan dan nanti ada Syarif ni lah mian. Orang urjau mian kita dayum. Itu um perdana nampak tadi terayum uru pelli darasan. Ia tarat telek nampaknya makal walar nampak ini. Nampaknya mangga megal unda kita nampak uru sakti maya adit tera. Abhiman agama maya uru adit tera. An adit tera il kerinci boy uru kala kita tel nampak kerayam. Kerala kara il makhdo mi parim beri tenne selesam, bhumana pata samastha kerala jamiya tulolama i ummat tenda nayatro to meter kumbol, makhdo mi ingaloda parim beri menda irunnuvo, an parim beriem, walar sektama i monno to gundu bovgayum, ilmu, wajtnyani gama i vipravam, wajtnyani gama i purogadi, adan Kerala tulam Muslim samudaya tenne, ettu umaliya. Wederik tada matul la pradeshan galile Muslim mummatnya kal, 
അറിവിന് ഇൽമിന് പ്രാധാന്യം നൽകി എന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇസ്സത്തിന്റെയും പുരോഗതിയുടെയും കാരണം ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മഹദൂമി കാലഘട്ടത്തിൽ ഉണ്ടായി ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണോ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ദീർഘവീക്ഷണത്തോടുകൂടെ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് അറബി മലയാളം എന്ന ഒരു അത്ഭുതകരമായ ഭാഷാ രീതി മുസ്ലിം സമുദായം ഉണ്ടായ മേഖലകളിലൊക്കെ അറബി മലയാളത്തിൻ്റെ അത്ഭുതകരമായ സ്വാധീനം നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയും പ്രിയപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നദ്വി അദ്ദേഹം വളരെ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് സയ്യദ് സുലൈമാൻ നദീബ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മാരിഫിൽ ഇരുന്നൂറോളം വരുന്ന ഭാഷകളുമായി അറബി ബന്ധപ്പെട്ട് അറബി മലയാളം പോലെ അറബി തമിഴ് അറബി കന്നഡ അറബി ഗുജറാത്തി അറബി പഞ്ചാബി അറബി കാശ്മീരി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്തെ അറബി ബുഹാറ അറബി താജിക്കിസ്ഥാൻ അറബി സമർക്കന്ത് തുടങ്ങി അറബികൾ ഇസ്ലാമിക ദൈവത്തിന് പോയടത്ത് അക്ഷരാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളെ ഇസ്ലാമിക വിജ്ഞാനങ്ങളും പൊതുവിജ്ഞാനങ്ങളും അഭ്യസിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഒരു അറബി അതിൻ്റെ ലിപിയും മറ്റു ഭാഷകളിലെ വ്യാഖ്യാനവും ആശയവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന രൂപത്തിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായ ഭാഷ ലോകത്ത് രൂപപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ കേരളീയ രൂപമാണ് അറബി മലയാളം മലയാളത്തിന് ലിപി ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ് അറബി മലയാളത്തിന് ലിപി ഉണ്ടായി എന്നത് ഏറ്റവും വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ് മലയാളത്തിന് മുന്നേ ലിപി വിന്യാസം തുടങ്ങിയപ്പോൾ കോലെഴുത്തും വട്ടെഴുത്തും ഒക്കെ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മലയാളത്തിലെ കോലെഴുത്തും വട്ടെഴുത്തും മലയാള ഭാഷയുടെ അടിസ്ഥാനം പഠിപ്പിക്കാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ ധാരാളം രചനകൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് കെ കെ മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ കരീമിനെ പോലെയുള്ള ചരിത്രകാരന്മാർ മാപ്പിള സാഹിത്യ പാരമ്പര്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഹിബ്രു ഭാഷ മലയാളികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കാൻ അബ്രാനി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ സിറിയക് ഭാഷ സുരിയാനി ഭാഷ പഠിപ്പിക്കാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ മറ്റുള്ള ഭാഷകൾ അറബിയും സുരിയാനിയും ഹിബ്രുവും ഒക്കെ പഠിപ്പിക്കാൻ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു തിരുവല്ലയിലെ ഒരു മഹദൂം സൈനുദ്ദീൻ മഹദൂം എന്ന് പേരുള്ള ഒരാൾ രണ്ട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിൽ രചിച്ചു എന്ന് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പരിശുദ്ധമായ തുഹഫയുടെ പരിഭാഷ പത്ത് വാള്യങ്ങളുള്ള ലോകോത്തര ഗ്രന്ഥമായ തുഹഫയുടെ പരിഭാഷ അതേപോലെ പത്ത് വാള്യങ്ങളിലായി അറബി മലയാളത്തിൽ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ കേരളക്കരയിൽ രൂപപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ചില കോപ്പികൾ ഇപ്പോഴും വാഴക്കാട്ട് ദാറുലൂമിൽ ഉണ്ട് എന്ന് അവിടെ പോയി പഠനം നടത്തിയ ഗവേഷകരായ ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ബോട്ടണയിൽ സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ മുന്നൂറ് കൊല്ലം മുമ്പ് രേഖപ്പെടുത്തപ്പെട്ട ഒരു ഗ്രന്ഥം ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ടു മുന്നൂറ് വർഷം മുമ്പ് സസ്യശാസ്ത്രത്തിൽ കേരളത്തിലെ സസ്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് വൃക്ഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് കാട്ടുചെടികളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഉപയോഗ രീതികളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ഔഷധ മൂല്യങ്ങളെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ നിർമ്മാണ രീതി അതിൻ്റെ ശാസ്ത്രീയമായ സംസ്കരണം അതിൻ്റെ ഉപയോഗം അതിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം അഞ്ഞൂറ് പേജുകൾ വീതമുള്ള പന്ത്രണ്ട് വാള്യങ്ങളിലായി ആയിരക്കണക്കിന് കാട്ടുചെടികളെയും സസ്യങ്ങളെയും പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ലാറ്റിൻ ഭാഷയിലും അറബി ഭാഷയിലും മലയാളത്തിലും അതിൻ്റെ വിശദീകരണങ്ങളും പേരുകളും ഉൾപ്പെടെ മലയാളികൾക്കിടയിൽ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ രൂപപ്പെട്ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തൊരു അത്ഭുതമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടം വരെ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ മറ്റു ചില നോവലുകളായി പരിചയപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചിൽ തലശ്ശേരിയിൽ വെച്ചടിച്ച അറബി മലയാളത്തിലെ ചാർ ദർവേശ് എന്ന് പറയുന്ന അറബി മലയാളത്തിലെ ഒരു നോവലാണ് എന്ന് ബ്രിട്ടീഷ് ലൈബ്രറിയിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ കയ്യെഴുത്തി പ്രതി കണ്ടെടുത്തതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ അധ്യാപകൻ ഡോക്ടർ യാസർ അറഫാത്താണ് ഈ അടുത്ത കാലഘട്ടത്തിൽ മലയാളത്തിലെ ആദ്യത്തെ നോവൽ അറബി മലയാളത്തിലായിരുന്നു എന്ന ആ സത്യം പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നത് അറബി മലയാളത്തിൽ ചരിത്രത്തിലും വൈദ്യത്തിലും സ്വപ്ന വ്യാഖ്യാനത്തിലും വിഷവൈദ്യത്തിലും സസ്യശാസ്ത്രത്തിലും ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും ലൈംഗിക ശാസ്ത്രത്തിലും ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായ പൊതുവിഷയങ്ങളിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സാഹിത്യങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് കവിതകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നോവലുകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പരിഭാഷകൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് മാനപ്പാട്ടുകൾ പോലെ സാഹിത്യ രംഗത്ത് ഒരുപാട് മുതൽക്കൂട്ടായ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കൃതികൾ പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന കൃതികൾ അറബി മലയാളത്തിൽ ഉണ്ടായി എന്നാണ്
അറബിയിലും പതിനായിരത്തോളം വരുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അറബി മലയാളത്തിലുമായി മഹദൂമി കാലഘട്ടം ഏറെക്കുറെ അവസാനിക്കുന്നത് വരെ അഞ്ഞൂറ് കൊല്ലക്കാലത്തെ ഇസ്ലാമിക വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിൽ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്തത് അല്ല ലോകത്തിന്റെ സംഭാവന ചെയ്തത് അതിനുശേഷമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ നേതൃത്വം ഏറ്റെടുക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാലവി വരക്കൽ മുല്ല കോയത്തങ്ങൾ ഈ മഹത്തായ പ്രസ്ഥാനത്തിന് സംസ്ഥാപനം നൽകിയപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അഗ്രഗണ്യന്മാരായിരുന്ന മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പാങ്ങൽ അഹമ്മദ് കുട്ടി മുസ്ലിയാർ നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇരുപതിലധികം കിതാബുകൾ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് തുഹഫത്തുൽ അഹബാബ് അൻഹജുൽ കവീം അൻഹജുൽ കവീം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത് കൈറോവിൽ നിന്നാണ് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അത്തുഹഫത്തുൽ റബി അയ്യ താജുൽ മസാഇൽ ഇബ്രാസുൽ മുഹമ്മൽ തുടങ്ങിയ ഇരുപതിലധികം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ സമസ്തയുടെ നായകനായിരുന്ന പാങ്ങുകാരനാൽ രചിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് മൗലാന അബ്ദുൽ ബാരി മുസ്ലിയാർ വാളക്കുളം സെഹാഹുഷൈഹൈൻ ധാരാളം ഹദീത്തുകളുടെ ക്രോഡീകരണം അത് അച്ചടിക്കപ്പെട്ടതാണ് പ്രശസ്തമായതാണ് അതേപോലെ ജമ്മുൽ ബാരി ജവാഹിറുൽ ഖുർആൻ മഹല്ലിയുടെ തക്കരീർ ഷഫിയുൽ മുഷഫ് അൽ വസീലത്തുൽ ഉദമ അൽ മങ്കൂസ് അൽ മുത്തഫരിദ് തുടങ്ങിയ പത്തിരുപതോളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൗലാന അബ്ദുൽ ബാരി തങ്ങൾ രചിച്ചു മൗലാന അഹമ്മദ് ഗോയ ഷാലിഹാത്തി ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ രചയിതാവ് വളരെ ശക്തമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വളരെ വലിയ സംഭാവനകൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലേറെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അൽ ഫത്താവൽ അസ്ഹരിയ അൽ ഇർഷാദാത്തുൽ ജിഫ്രിയ ഇഫാനത്തുൽ മുസ്തഹീദ് ദഫുൽ ഔഹാം പോലെ പ്രഗത്ഭമായ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മൗലാന അബ്ദുൽ ഖാദർ ഫലഫലി ഖദ്ദസ്ഹു സറുൽ അസീസ് ജവാഹിറുൽ അഷഹാർ മജ്മൗൽ ഫവാഹിദ് തുഹഫത്തു സിബിയാൻ ഖൈറുദ്ദാറൈൻ ഖസീദത്തുൽ ലാമിയ തുടങ്ങിയ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അബുൽ കമാൽ കാടേരി മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ മുഖ്തസർ ഇർഷാദാത്ത് തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം മതതാരതമ്യ പഠനം ഇന്ത്യയിലുള്ള വ്യത്യസ്തമായ മതങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഹിന്ദു മതത്തെക്കുറിച്ച് അതിൻ്റെ ആചാരങ്ങളെക്കുറിച്ച് ക്രിസ്തു മതത്തെക്കുറിച്ച് ആ മതങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങൾ അതേപോലെ ഭാഷകളുടെ നിയമങ്ങൾ അറബി ഉറുദു മലയാളം ഭാഷകളുടെ നിയമങ്ങൾ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ധാരാളം അറബിയിലും അറബി മലയാളത്തിലുമായി നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെതായി പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് കിടങ്ങയും ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർ തുഹഫത്തുൽ ഹുജാജ് റദ്ദുൽ വഹാബിയ അതേപോലെ മഹ്സനൽ മുഫ്രദാത്ത് ഫിത്തിബ് ആ ഗ്രന്ഥം പത്തിലധികം വരുന്ന ഭാഷകളിൽ ആയിരത്തിലേറെ വരുന്ന ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് മരുന്നുകളെക്കുറിച്ച് ലോകത്തിന് നൽകിയ വലിയൊരു സംഭാവനയാണ് പത്ത് ഭാഷകൾ കിടങ്ങയും ഇബ്രാഹിം മുസ്ലിയാർക്ക് വശമുണ്ടായിരുന്നു എന്ന രേഖകളിൽ കാണാം അതേപോലെ കിതാബ് ഫിൽ ബുറൂജ് ഗോളശാസ്ത്രത്തിലെ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഈ ആയിരത്തോളം വരുന്ന ഔഷധ ഔഷധങ്ങളെക്കുറിച്ച് പത്ത് ഭാഷകളിലായി അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയ ആ ഗ്രന്ഥം കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഏറ്റെടുത്തത് പ്രസിദ്ധീകരിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതേപോലെ പരിശുദ്ധമായ മങ്കൂസ് മൗലിദിന്റെ വ്യാഖ്യാനം അല്ലഫൽ അലിഫിന്റെ വ്യാഖ്യാനം കശ്ഫുൽ അസ്താർ എന്ന കേരളത്തിന്റെ ചരിത്രം ഇതൊക്കെ ബഹുമാനപ്പെട്ടവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാനായ ഷെയ്ഖുന ഷംസുലമയെ പോലെ കണ്ണിയത്തുസ്താദിനെ പോലെ കെ കെ ഹസരത്തിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാർ വലിയ വിശാലമായ ഗ്രന്ഥരചനകൾക്ക് അവർക്ക് നേരം കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിലും അവരും അവരുടേതായ പങ്ക് ചെറുഗ്രന്ഥങ്ങളിലൂടെ ഈ ഉമ്മത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷംസുല്ലമാർ റിസാലത്തുൽ മാറദീനിയുടെ വ്യാഖ്യാനം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി കാവ്യങ്ങളും മൗലതുകളും ഒക്കെ രചിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ സൊഹീഉൽ ബുഖാരിയുടെ വ്യാഖ്യാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ഷംസുലമയുടെ കുറിപ്പുകൾ അത് നിലവിലുണ്ട് അതേപോലെ ഷെയ്ഖുനയുടെ ശിഷ്യന്മാർ സൊഹീഉൽ ബുഖാരിയുടെ ക്ലാസുകളിൽ ക്രോഡീകരിച്ചു വരെ വെച്ച കുറിപ്പുകൾ ഒരു പക്ഷേ അതൊക്കെ ക്രോഡീകരിച്ച് സൊഹീഉൽ ബുഖാരിക്കൊരു വ്യാഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കിയാൽ അത് ലോകത്തിന് തന്നെ നൽകുന്ന വലിയൊരു സംഭാവനയായിരിക്കും ബഹുമാനപ്പെട്ട കൈപ്പറ്റ മമ്മൂട്ടി മുസ്ലിയാർ ദഖായിഖുൽ ഫുഹൂം മോലമുലിൽ അൽബാബ് തുടങ്ങിയ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ദഖായിഖ് ഫതുഹുൽ കയ്യൂമിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് മോലമോ ഉലിൽ അൽബാബ് മുർഷിദിന്റെ വ്യാഖ്യാനമാണ് അതേപോലെ കുഞ്ഞിപ്പോക്കർ മുസ്ലിയാർ നാലകത്ത് മരക്കാട്ടുമുട്ട് മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങിയ മഹാന്മാർ കെ ടി മാനുസ്താദിനെ പോലെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ആളുകൾ അറബിയിലും മലയാളത്തിലും അറബി മലയാളത്തിലൊക്കെ നടത്തിയ രചനകൾ ധാരാളം പ്രസിദ്ധമാണ് ഷെയ്ഖുന കെ വി ഉസ്താദിനെ പോലെ മഹാന്മാർ നൽകിയ സേവനങ്ങൾ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം മുമ്മത്തിന്
പുനഃപ്രസിദ്ധീകരണവും ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ പിന്നീട് നടന്നിട്ടുണ്ട് ചെമ്പരിക്ക കാലിയായിരുന്ന സി എം അബ്ദുള്ള മൗലവി മഹാനവറുകൾ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൽമുൽ ഫലക്ക് അതേപോലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം തസ്വീദുൽ ഫിക്കരി വൽ ഹിമം ഫി തബീനിൻ നസബി വൽ ലോകരിതം അത്ഭുതകരമായ ഗ്രന്ഥങ്ങളാണ് ഒരു കേരളീയ പണ്ഡിതന് സമസ്തയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന സി എം ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഗോളശാസ്ത്രത്തിലും അതേപോലെ മാത്തമറ്റിക്സിലും ഒക്കെ നൽകിയ വലിയ സംഭാവനകൾ അതൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ഭുതം തോന്നിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ധാരാളം ഗ്രന്ഥരചനകൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹദൂമി പാരമ്പര്യം സമസ്ത ഏറ്റെടുക്കുമ്പോൾ ആ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായ ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളും രചനകളും നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ മഹാന്മാർ ധാരാളം നിർവഹിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പത്രമേഖല തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പാണ് അൽബയാൻ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒമ്പത് ഡിസംബർ മാസത്തിൽ അൽബയാൻ പ്രസിദ്ധീകരണം തുടങ്ങി തൊണ്ണൂറ് വർഷം മുമ്പ് തൊണ്ണൂറ് വർഷം പൂർത്തിയായി അതിന്റെ ചരിത്രത്തിന് അൽബയാൻ അറബി മലയാളത്തിൽ ഒരു മാസികയായിരുന്നു അതിൽ ഇസ്ലാമിക വിഷയങ്ങളും സമസ്തയുടെ കാര്യങ്ങളും സംഘടനാ ചലനങ്ങളും അതോടൊപ്പം ലോക വാർത്തകൾ ഇന്ത്യയിലെ വാർത്തകൾ അറബി മലയാളത്തിൽ ഈ ഉമ്മത്തിന് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു പത്രം നടത്താൻ സമസ്ത തയ്യാറായി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ചെറിയ കാര്യമല്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പതിലുണ്ടായ ഹിദായത്തുൽ മൊമിനീൻ മുഴുവൻ സംഘടനാ ചട്ടക്കൂടിൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും ബഹുമാനപ്പെട്ട പറവണ്ണ ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ തുടങ്ങിയ നൂറുൽ ഇസ്ലാം മാസിക ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ വി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപതിൽ തുടങ്ങിയ അൽ ബുർഹാൻ മാസിക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ടിൽ സുബുൽ ഇസ്ലാം എന്ന മാസിക എഴുപത്തിയൊന്നിൽ അൽ ജലാൽ കെ വി ഉസ്താദിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ അറുപത്തി രണ്ടിൽ സുന്നി ടൈംസ് പിന്നീട് നമ്മുടെ അൽ മുഅലിം സുന്നി അഫ്കാർ സത്യധാര തെളിച്ചം കുരുന്നുകൾ സന്തുഷ്ട കുടുംബം തുടങ്ങിയ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ എത്രത്തോളം നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണ വഴി നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്ന് പോലും പ്രസിദ്ധീകരണം ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് തെളിച്ചം പുറത്തിറങ്ങുന്നത് പോലെ അതേപോലെ താനൂരിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് വിഭാദം എന്ന മലയാളത്തിലെ പ്രസിദ്ധീകരണം പുറത്തിറങ്ങുന്നു ജാമ്യയിൽ നിന്ന് അന്നൂർ എന്ന് പറയുന്ന അറബി മാസിക ലോക രാജ്യങ്ങളിൽ അറബികൾക്കിടയിൽ കേരളത്തെയും സമസ്തയെയും നമ്മുടെ ചലനങ്ങളെയും കാഴ്ചപ്പാടുകളെയും പരിചയപ്പെടുത്താൻ അന്നൂർ എന്ന അറബി മാസിക അതോടൊപ്പം തന്നെ പറപ്പോര് സബീലുൽ ഹിദായിൽ നിന്ന് അന്നഹ്മ അതും അറബിയിൽ തന്നെയാണ് ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്ന് പയാമെ ഹുദ എന്ന പേരിൽ ഉറുദുവിലുള്ള മാസിക തളങ്കരയിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് ദ ഗൈഡ് എന്ന ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള മാസിക ഈ തരത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ സുപ്രഭാതം വരെ നമ്മുടെ ദിനപത്രം വരെ ശക്തമായി വളർന്നത് ഇൻഷാ അല്ല നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ അഭിമാനകരമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മക്കൾ വളർന്നു വരുന്ന ഫൈലിമാരും അതേപോലെ വാഫികളും ഹുദവികളും അവരൊക്കെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥരചനകൾ ഞാൻ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് കൂടുതൽ പ്രവേശിക്കുകയല്ല ഹിക്കമിന് പരിഭാഷ പുറത്തിറക്കിയത് മുഹമ്മദ് നാഫി ഹുദവിയാണ് ദ ബുക്ക് ഓഫ് അഫോറിസംസ് എന്ന പേരിൽ അതൊക്കെ വലിയ ഒരു അത്ഭുതമാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഡോക്ടർ ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ കർത്താവാണ് അതേപോലെ ഇന്ന് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മഹാരഥന്മാരായ ആളുകൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അബ്ദുൽ ഗഫൂർ ഖാസിമി ഉസ്താദിനെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഫൈലിമാരും ഹുദവികളും വാഫികളും ഇംഗ്ലീഷിലും അറബിയിലും മലയാളത്തിലും ഉറുദുവിലും ധാരാളം ഗ്രന്ഥരചനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പല ഗ്രന്ഥങ്ങളും പരിഭാഷപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെട്ട ഒരുപാട് സാഹിത്യങ്ങൾ മറ്റു ഭാഷകളിലേക്ക് പരിഭാഷപ്പെടുത്താൻ നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിക്കമിന്റെ ഒരു പരിഭാഷ അത് വിദേശത്ത് നിന്ന് പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന തലത്തിലേക്ക് വളരുന്ന ഒരു രീതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാ അല്ല ഇനി നമ്മുടെ പരിശുദ്ധമായ ഫത്തുഹുൽ മൊയീനും അതേപോലെ അതുക്കിയക്കും മങ്കൂസ് മൗലിദിനും ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷിലും ഉറുദുവിലും മറ്റു ഭാഷകളിൽ പരിഭാഷ നൽകാനും കേരളത്തിന്റെ രചനകളും കേരളത്തിന്റെ സംഭാവനകളും ലോകത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കാൻ പ്രാപ്തരായ ധാരാളം യുവ പണ്ഡിതന്മാരാണ് നമുക്ക് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് വിജയിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചലനങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രതീക്ഷകൾ ഒരിക്കലും അസ്ഥാനത്താവുകയില്ല എന്ന് നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ മഹാന്മാരുടെ കാലഘട്ടത്
സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമ നടത്തി പക്ഷെ ഷംസുലമയുടെയും കണ്ണിയത്തുസ്താദിൻ്റെയും കാലഘട്ടത്തിൽ കാര്യമായ വലിയ വലിയ മഹാസമ്മേളനങ്ങളോ വിധേയത്തിനെതിരെയുള്ള ശക്തമായ പ്രതിരോധങ്ങളോ നടന്നിട്ടില്ല എന്ന് കല്ല് വെച്ച നുണ പറഞ്ഞ് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ചില തൽപര കക്ഷികളായ ആളുകൾ അവരോട് പറയട്ടെ സമസ്ത കേരള ജമ്മിയത്തുലമയുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സുവർണ കാലഘട്ടമായിരുന്നു കണ്ണിയത്തുസ്താദും ഷെയ്ഖുന ഷംസുലമയും നേതൃത്വം നൽകിയ കാലഘട്ടം എന്തുകൊണ്ട് ആ കാലഘട്ടത്തിൽ തന്നെ വലിയ മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ മൂന്നിലധികം വലിയ മഹാസമ്മേളനങ്ങൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട് ഷംസുലമ നേതൃത്വം നൽകിയതല്ല അവസാനത്തിലെ അറുപതാം വാർഷികവും എഴുപതാം വാർഷികവും ഒക്കെ പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് സമ്മേളനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ചെറുതാക്കി കാണിക്കാൻ കഴിയാം ഷംസുലമയുടെയും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജാമിയാൻ ഓരിയ രൂപീകരിക്കപ്പെടുന്നത് നന്ദി ദാറുസ്സലാം ഉണ്ടാകുന്നത് അതേപോലെ ദാറുഹുദ ഉണ്ടാകുന്നത് ഒരുപാട് മഹത്തായ സ്ഥാപനങ്ങൾ റഹ്മാനിയ ഉണ്ടാകുന്നത് ലോക നിലവാരത്തിലേക്ക് വളർന്ന ഒരുപാട് സംവിധാനങ്ങൾ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന്റെ വളർച്ച ജമ്മിയത്തുൽ മൗലമിന്റെ വളർച്ച നമ്മുടെ പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾ നമ്മുടെ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മാണാത്മകമായ വിപ്ലവാത്മകമായ പദ്ധതികൾ അത് മുഴുവനും ഉണ്ടായത് ഷെയ്ഹുന ഷംസുലമയുടെയും കണ്ണിയത്തുസ്താദിന്റെയും കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഷംസുലമ ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ രചിക്കാൻ തുനിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷെ ഷംസുലമ ഒരു റൂമിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ പള്ളിക്കകത്ത് ചടഞ്ഞുകൂടി ഒരു ഗ്രന്ഥ രചയിതാവായി മാറുകയായിരുന്നുവെങ്കിൽ ലോകോത്തല നിലവാരമുള്ള ഒരുപാട് ഗ്രന്ഥങ്ങൾ ഷംസുലമാക്ക് പുറത്തിറക്കാമായിരുന്നു മഹാനായ സയ്യദുൽ ഒലമ ജിഫിരി മുത്തുക്കോയ തങ്ങൾ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ ഈ അടുത്തൊരു മഹാസമ്മേളനത്തിൽ തങ്ങൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞത് ഷംസുലമ മധുഹബുകളുടെ ഇമാമുകളുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ജീവിച്ചിരുന്നതെങ്കിൽ ഷംസുലമ ഒരു മധുഹബിന്റെ ഇമാമാകുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഷംസുലമയുടെ അസ്രാറുകൾ അറിയുന്ന ഷംസുലമയെ ആഴത്തിൽ അറിയുന്ന ഷംസുലമയുടെ അരുമ ശിഷ്യനാണ് പറയുന്നത് അതൊരു മഹാസത്യമായിരുന്നില്ലേ അത്ര വലിയ ഓർമ്മ ശക്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഹുന ഇ കെ ഹസൻ മുസ്ലിയാർ പറയാറുണ്ട് എന്റെ ഞങ്ങളുടെ ഉപ്പ ഷംസുലമയുടെയും ഇ കെ ഹസൻ ഉസ്താദിന്റെയും ഉപ്പ ഉപ്പയാണ് അക്ഷരം പഠിപ്പിച്ചത് ഇക്കാക്കാക്ക് അക്ഷരം പഠിപ്പിക്കുമ്പോ അലിഫ് ഒറ്റവട്ടമേ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ബാ ഒറ്റത്തവണയെ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഒറ്റത്തവണ പറഞ്ഞു കൊടുത്തപ്പോഴേക്ക് അത് മനസ്സിലാക്കി അത്ര വലിയ കൂർമ്മ ബുദ്ധി എന്റെ ഇക്കാക്കുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഇ കെ ഹസൻ ഉസ്താദ് ഷംസുലമയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോ മധുഹബിന്റെ ഇമാമിയങ്ങളുടെ ഓർമ്മ ശക്തി കുശാഗ്ര ബുദ്ധി ആ വിഷയങ്ങൾ ഹല്ല് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് ഇതൊക്കെ ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് ഷംസുലമ ഒരു മധുഹബിന്റെ ഇമാമാകുമായിരുന്നു എന്ന് സയ്യദ് ഉലമ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്തേ ഷംസുലമ അങ്ങനെ ഒരു വിശാലമായ ഗ്രന്ഥരചനക്ക് മുതിരാതിരുന്നത് ഷംസുലമ ചെയ്ത ദൗത്യം പതിനായിരക്കണക്കിന് മഹാപണ്ഡിതന്മാരെ വാർത്തെടുക്കുകയായിരുന്നു ഇപ്പൊ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകുന്ന സയ്യദ് ഉലമയെ പോലെ ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിനെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാദീൻ ഉസ്താദിനെ പോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സി കെ എം സ്വാദിഖ് ഉസ്താദിനെ പോലെ എം ടി ഉസ്താദിനെ പോലെ പ്രഗത്ഭരായ മഹാന്മാരായ നേതാക്കൾ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഈ പണ്ഡിതന്മാരെ മുഴുവനും നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് നമുക്ക് സംഭാവന നൽകിയത് അള്ളാഹു അവർക്കൊക്കെ ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ഷംസുലമയും കണ്ണിയത്തുസ്താദും എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഇരിക്കുന്നതും നമ്മുടെ ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഥാപനങ്ങളും ഈ സംവിധാനങ്ങളും ഈ പണ്ഡിതന്മാരും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ലോകത്തറിയപ്പെട്ട മഹാപണ്ഡിതനല്ലേ ലോകത്തറിയപ്പെട്ട പണ്ഡിതൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി അഞ്ചിലധികം വരുന്ന രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷെയ്ഖുന ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് പലതും ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ റാബിത്തയിലെ മെമ്പറാണ് ഓൾ ഇന്ത്യ മുസ്ലിം പേഴ്സൺ ലോ ബോർഡിന്റെ മെമ്പറാണ് ഇന്ത്യയിൽ കേന്ദ്ര ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ വൈസ് ചെയർമാനായി കേരള ഹജ്ജ് കമ്മിറ്റിയുടെ ചെയർമാനായി ലോകതരത്തിലെ ഒരുപാട് വേദികളിൽ ഇന്നലെ ഈജിപ്തിൽ നിന്നാണ് ഷെയ്ഖുൻ ഇവിടെ എത്തിയത് അന്താരാഷ്ട്ര വേദികളെ ലോക പണ്ഡിതന്മാരുടെ മുന്നിൽ അഭിമാനമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദ് ദർസലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പിന്നെ ജാമ്യയിലെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷും ഉറുദുവും അറബിയും മറ്റു ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന സ്വയം കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഷംസുലമൊക്കെ നാല് കൊല്ലം ഹിതമത്ത് ചെയ്തതാണ് ആലിക്കുട്ടി ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മുതൽക്കൂട്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹാവുദ്ദീൻ ഉസ്താദ് നാൽപ്പതിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ പര്യടനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ ഗസ്റ്റായി
ആഗോള തലത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ലീഗിലെ മെമ്പറാണ് ആഗോള തലത്തിൽ ചില പണ്ഡിത മേഖലകളിലും ഒരുപാട് കമ്മിറ്റികളിലും അദ്ദേഹം മെമ്പറാണ് ബഹുഭാഷ പണ്ഡിതനാണ് സി ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ഒരു സംവിധാനത്തെ ധാരാളം വാഫികളെ ആ സംവിധാനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ ഹക്കീം ഫൈലി അബ്ദുൽ ഗഫൂർ കാസിമി നാൽപ്പത്തിയേഴിലധികം രാജ്യങ്ങൾ പര്യടനം നടത്തി ധാരാളം ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം സംഭാവന ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട ആദർശേരി അംസക്കുട്ടി ഉസ്താദ് മുപ്പത്തി ആറിലധികം വരുന്ന രാജ്യങ്ങൾ പര്യടനം നടത്തി ഈ മഹാന്മാരായ ആളുകൾ ഞാൻ പേര് പറയാത്തതിൽ ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വഫാത്തായി പോയവരുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ഈ സംവിധാനങ്ങൾക്കും നേതൃത്വം നൽകിയവർ അവരൊക്കെ ധാരാളം ഭാഷകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവരും മറ്റു രാഷ്ട്രങ്ങളിൽ ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോട് പോകുന്നവരും ലോക നിലവാരത്തിൽ അറിയപ്പെട്ടവരും ഗ്രന്ഥരചയിതാക്കളും പ്രഭാഷകരും ഒക്കെയായി ഇങ്ങനെയുള്ള നൂറുകണക്കിന് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാരെ നമ്മുടെ തലമുറയിൽ നമ്മുടെ ഗുരുനാഥന്മാരായി നമുക്ക് കിട്ടിയത് അതാണ് ഷംസുലമയും കണ്ണിയത്തുസ്താദും ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ മഹത്തായ സേവനം അതിനേക്കാൾ വലിയ സേവനം പറയാൻ കഴിയൂല കാരണം കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്തിന്റെ ഏത് കാലഘട്ടത്തിലെയും രീതി എന്തായിരുന്നു മറ്റു നാടുകളിൽ ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് യു പിയിലും അതേപോലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങൾ ഗുജറാത്തിലും ബംഗാളിലും ആസാമിലൊക്കെ ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാരുണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ അറബി കോളേജുകളുണ്ട് അവിടങ്ങളിൽ മദ്രസകളുണ്ട് പക്ഷേ എന്തുകൊണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസം ജനങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങിച്ചെന്നില്ല നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാത്രം ലോകത്ത് നേരത്തെ നമ്മുടെ നേതാക്കളെ സൂചിപ്പിച്ച് ലോകത്ത് എവിടെയും പഠനം നടത്തിയാൽ കേരളത്തിലെ ദറസുകളും കേരളത്തിലെ മദ്രസകളും കേരളത്തിലെ അറബി കോളേജുകളും ജനകീയമായി ഇന്ത്യക്ക് പുറത്ത് ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ സന്ദർശിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള ജനങ്ങളുമായി ആ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ബന്ധമില്ല അത് ഇന്ത്യയിലും അങ്ങനെ തന്നെ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ വലിയ വലിയ കലാലയങ്ങൾ ആയിരക്കണക്കിന് വിദ്യാർത്ഥികൾ പഠിക്കുന്ന വലിയ വലിയ കലാലയങ്ങൾ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പോലെയുള്ള കലാലയങ്ങൾ ഉത്തരേന്ത്യയിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും മതിൽക്കെട്ടിനപ്പുറത്തുള്ള മുസ്ലിങ്ങളിലേക്ക് ഇറങ്ങി ചെല്ലാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചില്ല കേരളത്തിന്റെ വ്യത്യാസം എന്താണ് ഈ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിലൂടെ കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുസ്ലിങ്ങളെയും ഖുർആാൻ ഓതാൻ അറിയുന്ന ഫാത്തിഹ ഓതാൻ അറിയുന്ന നിസ്കരിക്കാൻ അറിയുന്ന അതിന്റെ മസലകൾ അറിയുന്ന അവരെവിടെ പോയാലും അവര് മുന്നിലാകുന്ന ഖത്തറിലെ ഒരു സഹോദരൻ വിളിച്ചുകൊണ്ട് ജമാഅത്ത് നിസ്കാരത്തിന്റെ മസല ചോദിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നൂറ്റി അമ്പത് ആളുകളുടെ ഒരു കമ്പനിയിലാണ് ഞാൻ ജോലി ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ഒരു പള്ളിയുണ്ട് കമ്പനി വക ഇമാമിനെ നിശ്ചയിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ മറ്റു ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ജോലിക്കാർ അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈജിപ്തുകാരുണ്ട് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻകാരുണ്ട് പാകിസ്ഥാൻകാരുണ്ട് ബംഗാളികളുണ്ട് സിറിയക്കാരുണ്ട് മറ്റു പല പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എല്ലാവരും കൂടെ എന്നെയാണ് ഇമാമായി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു മലയാളിയായ സാധാരണക്കാരനാ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് നിസ്കരിക്കാനും ഖുർആാൻ ഓതാനും അതിന്റെ മസലകൾ അറിയുന്ന ചെറുപ്പം മുതലേ മദ്രസയിൽ പഠിച്ച ഒരു സാധാരണക്കാരൻ ലോകത്ത് എവിടെ പോയാലും ഇമാമാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കിയത് മക്കയിലും മദീനയിലുമൊക്കെ ഹറമുകളിൽ ഖുർആൻ ക്ലാസുകൾ നടക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു തജ്വീദിന്റെ ഖുർആൻ ക്ലാസിൽ പങ്കെടുത്ത ഒരു മലയാളി സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞത് ധാരാളം വ്യത്യസ്തമായ രാജ്യങ്ങളിൽ ആളുകൾ ആദ്യം ഷെയ്ഖ് ഒരു ഉസ്താദ് കാര് സൂറത്തുൽ ഫാത്തിയാണ് ഓദിപ്പിച്ചത് ഫാത്തിഹ ഓദിയപ്പോ പല ആളുകളും ഓദിയപ്പോ തെറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാ ഒരു മലയാളി സാധാരണക്കാരൻ അദ്ദേഹം സൂറത്തുൽ ഫാത്തി ഓദി ഭംഗിയായി ഓദി ഈ കാര്യ പിന്നെയും ആവർത്തിച്ച് ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ ഓതാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുകൂടി ഓതി മറ്റുള്ളവരോട് ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറഞ്ഞു ഇതാ ഇദ്ദേഹം ഓതുന്നത് പോലെ ഓതനം ഇങ്ങനെ ഓതനം ഈ മലയാളിയെ കൊണ്ട് പിന്നെയും ഓദിപ്പിക്കുക മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് ശ്രദ്ധിപ്പിക്കുക ഈ തരത്തിൽ സാധാരണക്കാരായ മലയാളികൾ ലോകത്ത് അഭിമാനമായി വളർന്നത് നമ്മുടെ വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയല്ല ഡോക്ടർമാരും എഞ്ചിനീയർമാരും ഏത് പണക്കാരും സമ്പന്നരും സാധാരണക്കാരും മതപരമായ വിവരമുള്ളവരായി മാറി അതില്ലാത്തവർ ഇല്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന രൂപത്തിൽ അത്ര ജനകീയമായി അമ്പത്തി ഒന്ന് ലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അഞ്ചാം ക്ലാസ് പാസ്സായ പൊതുപരീക്ഷ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കൊടുക്കാൻ നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പതിനൊന്നര ലക്ഷത്തോളം വരുന്ന കുഞ്ഞുമക്കൾ ഇപ്പോഴും മതപഠനം നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു വിപ്ലവം അതിന്റെ അടിത്തറ ദർസുകളാണ് അതിന്റെ അടിത്തറ അറബി കോളേജുകളാണ് ഈ വലിയ മഹാവിപ്ലവത്തിനാണ് ഷംസുലമ
നമ്മുടെ ധാരാളം കലാലയങ്ങളും സ്ഥാപനങ്ങളും ദായികളും പ്രബോധകരും ലോക തലത്തിൽ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു ഉമ്മത്തായി കേരളത്തിലെ മുസ്ലിം ഉമ്മത്ത് മാറുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ മാതൃകയുടെയും നേട്ടത്തിന്റെയും അത്ഭുതകരമായ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ നേതാക്കളുടെ ചിന്തകൾ ആലോചനകൾ കാലഘട്ടത്തിനും ആവശ്യത്തിനും അനുസരിച്ച് അൽബിർ എന്ന പ്രീ സ്കൂൾ സംവിധാനം മുതൽ എത്ര വലിയ അത്ഭുതമാണ് നമ്മുടെ ആ ദീർഘ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ ചില വിദ്യാഭ്യാസ വിചക്ഷണരായ ആളുകൾ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക സാഹിത്യ രംഗത്തുള്ള ആളുകൾ സമസ്തയുടെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തെ കുറിച്ച് അത്ഭുതപ്പെട്ടുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികൾക്ക് അൽബിറിലൂടെ പല ആളുകളും തെറ്റുദ്ധരിച്ചു ആ തെറ്റുദ്ധാരണ ചില ആളുകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അൽബിറിലൂടെ വെറും ഖുർആാനും അതേപോലെ കുറെ ബൈത്തുകളും പഠിപ്പിച്ച് ചെറുപ്പത്തിലെ കുട്ടികളെ ചില ഫണ്ടമെന്റസുകളായി മതവാദികളായി ചെറുപ്പം മുതലേ മാറ്റലാണെന്ന് പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന ആളുകൾ ഒന്ന് അൽബിറിന്റെ സിലബസ് ഒന്ന് പഠിക്കണം അൽബിറിലൂടെ ഖുർആാനും ബൈത്തുകളും ദിക്കറുകളും മാത്രം പഠിപ്പിക്കലല്ല അവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷും ഭാഷയും മറ്റുമൊക്കെ അൽബറിലെ കുട്ടികൾക്ക് പഠിപ്പിക്കുന്ന ആ സിലബസും സംവിധാനവും പോയി കണ്ട് വിമർശിക്കണം ആ പോയി കണ്ട ആളുകൾ അവർ ദീർഘവീക്ഷണം പറഞ്ഞു സമസ്തയുടെ ദീർഘവീക്ഷണം ഞങ്ങൾ സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഫിയ സംവിധാനം മുപ്പത്തിനാല് സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇവിടെ ശേഷം വിശദീകരിക്കും അതിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സഹ്റവിയ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഫലീല ഫാദില തുടങ്ങിയ അറുപത്തിരണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസ ബോർഡ് നൽകുന്ന പെൺകുട്ടികൾക്കുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും വിദ്യാഭ്യാസം നൽകി കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുന്നിൽ നേതൃത്വം നൽകാൻ നല്ല മാതൃകാ കുടുംബങ്ങളെ സംവിധാനിക്കാൻ മാതൃകാ ഉമ്മത്തിനെ വാർത്തെടുക്കാൻ നമ്മുടെ നേതാക്കൾ ഓരോ ദിവസവും ശക്തമായ പരിശ്രമങ്ങളിലും ചിന്തകളിലും അധ്വാനങ്ങളിലുമാണ് അസ്മി പോലെയുള്ള നമ്മുടെ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ അങ്ങനെ തുടങ്ങി അൽബിർ മുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് വരെയുള്ള വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങൾ നമ്മുടെ ധാരാളം യത്തീം ഖാനകൾ ധാരാളം ഹിഫ്ദുൽ ഖുർആാൻ കോളേജുകൾ ഈ തലത്തിലേക്ക് എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങളിലൂടെ വലിയ ഒരു വൈജ്ഞാനിക വിപ്ലവത്തിന്റെ മുന്നിലാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ എത്തി നിൽക്കുന്നത് ഇൻഷ അല്ല ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇനി ഏറ്റവും പുതിയ സാഹചര്യം ഈ സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസത്തെ കുറിച്ച് അതിന്റെ നേട്ടങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇൻഷാല്ല എന്റെ സുഹൃത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട അഹമ്മദ് വാഫി ഫൈലി അദ്ദേഹം ഇവിടെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് അസ്സാം വലൈക്കും വരഹമത്തല്ലാഹി വാബർക്കാത്തു